அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் நாம மைண்ட் எனர்ஜி என்பதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் நேத்திக்கு அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது இப்போ நிறைய பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாங்க ஆற்றல் அது பேராற்றலா என்ன அறிவு அது பேரறிவா என்ன இருப்புனா எங்கே இருக்கு காலம் எப்படி இருக்கு அப்படியெல்லாம் ஒரு பக்கம் மகரிஷியோட கருத்துக்களை வச்சாங்க இன்னொரு பக்கம் விஞ்ஞான கருத்துக்களை ஆற்றல்னா என்ன அது பொருளுக்கு தான் இருக்கா மனதின் ஆற்றலை பற்றி ஃபிசிக்ஸில் ஒன்றுமே பேசுறது இல்லை அப்போ மனசுக்கு ஆற்றல் இல்லையா அப்படின்னு ஆக அதை தொடர்ந்து நம்ம கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நீ ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா அது நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா இல்லை ஏதாவது புரியாத புதிரா இருக்கா ஏன்னா உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி இந்த வாழ்க்கை தான் முக்கியமே தவிர புதிர்கள் முக்கியம் அல்ல அந்த புதிர்கள் நம் வாழ்க்கைக்கு தடையாக அமையக்கூடாது அவ்வளவுதான் அப்படி நமது வாழ்க்கைக்கு தடையாக அமைய அமையக்கூடிய புதிர்களை நாம் தான் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நமக்கு தேவையில்லா சில புதிர்கள் நமக்கு அதை பற்றி கவலையே போட வேண்டாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்த செத்தா அவனுக்கு என்ன ஆகும் அது எதுக்கு இன்னைக்கு கவலைப்படணும் என்ன ஒன்றா ஆகட்டும் அதெல்லாம் தேவையில்லாத புதிர்கள் இல்லைங்க ஏன் இப்போ நான் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்கேன் இதை நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் மாறுதல்கள் ஏற்படும் ரைட் என்னுடைய ஃபேமிலி பெருசாகும் இல்லை எனக்கு இது ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் புதிராக இருந்தால் உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் அந்த புதிர்களை கற்பனையாகவோ இல்லை ஒரு அனுமானமாகவோ இல்லை ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய சமாச்சாரமாக மாற்றி நம்ம அதுக்கு ஒர்க் பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பொறுத்தளவில் நாம் ஒரு தயார் நிலைக்கு இருப்போம் வாழ்க்கையில் வெற்றி என்பது ஐம்பது பர்சன்ட் தயார் நிலையில் இருப்பது ஐ எம் ப்ரிப்பர்டு ஐ எம் மென்டலி ப்ரிப்பர்டு தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இஸ் சக்ஸஸ் கருத்துக்கள் உண்டா ஐயா நான் வந்து நியூஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது அமெரிக்காவில் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐயா சில வருஷங்களாக நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது பார்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு அக்கு ப்ரெஷர் மாதிரி தலையில் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து பின்னால் தலையில் கை ஒரு கை வச்சுக்கிட்டு முன்னால் சில பாயிண்ட்ஸில் கை வச்சு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இது வேற கொடுக்குறாங்க டைரக்ஷன்ஸ் அதில் வந்து தூக்கம் வருது அவங்க நோய்கள் குறையுது அவங்க தத்துவம் வந்து இறைநிலையோடு கனெக்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க என்ன பேர் சொன்னீங்க பார்ஸ் பிஏஆர்எஸ் பிஏஆர்எஸ் பார்ஸ் அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா தலையில் சில பாயிண்ட்ஸில் அவர் அதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து மசாஜ் கொடுக்க கொடுத்துட்டு இருந்தவர் அவங்கம்மா அதனால் அவர் அவர் வந்து இந்த தலையில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணால் அதுக்கு இதாகுது அது 
ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதில் வந்து மக்கள் நிறைய மக்கள் அதில் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெரி குட் வெரி குட் அவர் எத்தனை பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அது சொல்லி கொடுக்கறது வந்து இருபதாயிரம் ரூபா கேட்குறாங்க ஐயா அப்புறம் வந்து நிறைய இருபதாயிரம் ரூபா டாலரா இல்ல ரூபாயா ரூபாய் கேக்குறாங்களா ஆமா எதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஏன்பா அவருக்கு அவர் யாருக்கு கொடுத்தாரு இதை கத்துக்கிறதுக்கு அது அவரா கத்து கண்டுபிடிச்சது அவரை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ராஜா உலகத்துல யாரா யாராவது ஒருத்தர் வாழ்க்க வளமுடன் சொல்லி இருக்கிறாருங்க துபா தூக்கம் ஹீலர் பாஸ்கர் இருக்கார் இல்லீங்க அவரு வந்து டுபா தூக்கம் சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நம்ம அண்ணா சொல்ற மாதிரி ஒரு அவங்களை படுக்க வச்சுட்டு பின் மண்டையில பிரஸ் கொடுக்கணும் பிரஸ் நம்ம விரல்லால கொடுத்துட்டு இருக்கணும் நான் அதை என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியுங்களா நான் கொஞ்ச நாள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து இப்ப ஊருக்கு போயிருந்தேன் என் தங்க கல்யாணத்துக்கு அங்க அவங்க நாத்தனார் பொண்ணுக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன நம்ம மண்ணீரல் டெஸ்ட் எடுக்கணுமா அதை எடுக்கணும் ஸ்கேன் எடுக்கணும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தா அப்புறம் நான் ஒரு இதுல நான் ஒரு இது பண்றேன் ஒரு தவம் பண்றேன் நீ படுத்துக்கோ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் படுத்துக்கோ நான் அதை செய்யறேன் அப்புறம் பாக்கலாம்னு சொன்னேன்னு படுத்துட்டா அப்புறம் அதே மாதிரி அவர் படுக்க வச்சுட்டு இந்த டுபா பண்ணிட்டு நம்ம மகரிசினோட இதெல்லாம் சொல்லி மந்திரத்தை எல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி அக்கு பிரசர் மாதிரி கொடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தூங்கிட்டாங்க நான் நல்லா தூங்கிட்டா தூங்கிட்டு இப்ப ஒரு போன வாரத்துல பேசுறா எனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சுங்கக்கா தலைவலி எல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு காட்டி உன்னு டாக்டர் ஒன்னும் சொல்லுல டா வேண்டாம் தலைவலி வந்தா வாண்டிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஸ்கேன் எடுக்கணுமா இது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எனக்கு தலைவலி வரலங்கா நல்லா இருக்கேன்னா அதுதான் அது ஒரு வேலை அந்த அந்த வைத்தியமோ என்னவோ தெரியலீங்களே டுபா தூக்கலாம் இருக்கலாமா இப்போ உடம்பு அப்படிங்கிறது ரத்தம் சதை எலும்பு நரம்புகளால் ஆனது அதுக்குள்ள உயிரோட்டம் என்பது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த உயிரோட்டத்தில் எங்கு தடை ஏற்பட்டாலும் அது வலியாகவோ நோயாகவோ மரணமாகவோ விளைவேறது கண்டிப்பா நான் கண்டிப்பா குறிப்பாக ரத்த ஓட்டம் மூளைக்கு போலன்னா அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரோக் ஆமா அட்டாக் ஆயிரும் அது மாதிரி ரத்த ஓட்டம் இதயத்துக்கு போலன்னா அதுக்கு பேரு அட்டாக் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்டம் காலுக்கு போலன்னா அதுக்கு பேரு கால்ல வலி இல்ல கால் கால்ல வந்து வீக் ஆயிருக்கு கால்ல நிக்க முடியாது அப்படின்னு இப்போ அக்கு ப்ரெஷரு அதெல்லாம் உபயோகத்துல இருக்கு ஆனால் அதை பயன்படுத்தும் போது அந்த நேரத்துல அந்த ஓட்டம் சீர் செய்யப்படுவதால் அவனுக்கு நல்லா தெரியுது ஆனால் ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ ஒரு மாசமோ கழிச்சு அது பழைய நிலைக்கே வருது பழைய நிலைக்கே வரும் பொழுது மறுபடியும் அதே பெயின் வருது ஆகையால நோய் நாடி அதன் முதல் நாடி அதன் வாய் நாடி வாய்ப்ப அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சா ஈஸி ஆயிரும் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ண தெரியும் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அதுதான் நான் சொல்றேன் பயன்படுத்த <laughs> 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 
அதான் ஃபேட் ஆச்சுலா ஒன்னா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப கொஞ்சம் சீரியஸா அது நம்ம எந்த பிரச்சனைனாலும் கொஞ்சம் இப்ப கொஞ்சம் போக்கஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சார் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அது ஏன் வருதுன்னு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பண்றோம் இது வரைக்கும் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி பண்ணாம அதுதான் அறிவார்ந்த அந்த ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியுது அதில் எவ்வளவு டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க எவ்வளவு மெத்தட் வச்சுருக்காங்க அதில் காசு கண்டுபிடிச்சி அந்த காசை எப்படி தீக்கிறாங்க அதில் இமிடியட் சொல்யூஷன் என்ன ப்ரோசஸ் சொல்யூஷன் என்ன லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் என்ன இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை நம்ம வாழ்க்கைக்கு செய்ய முடியாது தீர்வுகள் எப்படி கிடைக்கும் மேலோட்டமாவல்ல <laughs> 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 டெக்னிக்கலா எவ்வளவு அட்வான்ஸ் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அந்த ரூட் காஸ் மெத்தட்ல ஒரு ஒரு டூல் இஸ் கால்டு ஃபைவ் ஒய் அஞ்சு வாட்டி ஏன் ஏன்னு கேட்கணும் அந்த ஃபைவ் ஒய்ங்கிறத டொயோட்டா கம்பெனிக்காரங்க கண்டுபிடிச்சு சொன்னா எல்லாருக்கும் அது போல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அது என்ன காரணம் மகரிஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் அந்த ஆங்கர் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது சொல்லுவார் இப்படி கோபம் வர்றதுக்கு நான் காரணமா இல்லை அவங்க காரணமா அந்த கோபம் வர்றதுக்கு நானும் ஒரு வகையில காரணமா இருக்கிறேன் ஆக நானே காரணமா இருக்கும்போது நான் எப்படி கோவிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது இது நான் சொல்லி தரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் எங்கள் ஸ்டாஃபுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதுக்குன்னு தனி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் காரணத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ராமாயணம்னு ஒன்று தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ராமாயணத்துக்கு ரூட் காஸ் என்ன தெரியுமா வண்டியில அச்சு அந்த அச்சு வைக்கிற கம்பி எங்கே விழுந்துருச்சு அதையால் அந்த வண்டி நின்று போச்சு 
அந்த நேரத்தில் அந்த அம்மா ஹெல்ப் பண்ணாங்க பாருங்கள் இந்த அச்சு நின்று போச்சு அதனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் உடனே எடுத்து கொடுத்துட்டார் இன்றைக்கி என்ன வர வேணும் எடுத்துக்கன்னு அங்கே போச்சுல ராமாயணம் அந்த அச்சு ஒழுங்காக இருந்திருந்தா ராமாயணமே வந்திருக்காது இல்லையா ஆகையால் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா வண்டி எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த தேரோட்டி குதிரை காலை செக் பண்ணோம் வண்டி வீலை செக் பண்ணோம் அந்த அச்சு பின்ன செக் பண்ணோம் ரைட் இதெல்லாம் செக் பண்ணும் இது செலவு கால் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் உங்கள் கார் எடுத்துக்கிட்டு ஊட்டிக்கு போகிறீங்க ஒரு வாரம் அப்படின்னா காரை சர்வீஸுக்கு விடுறதில்ல விடுறீங்களா இல்லையா ஆமாங்க சார் கண்டிப்பா சார் அப்படி விடாம கார் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் சந்திப்பீங்க இன்னும் போய் சார் என்ன நின்று டயர் பஞ்சர் ஆகும் என்னென்னமோ ஆயிரும் என்னென்னமோ ஆயிரும் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போகணும் நல்லா இருக்கும் அதுதான் பிளானிங் அதுதான் அதுதான் இதுதான் உங்க வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் செத்து போன பிறகு நான் சொர்க்கத்துக்கு போவனா ஊர்வசி ரொம்ப வருவாங்களா அந்த சோமரசம் கிடைக்குமா இதெல்லாம் இல்ல ஆனா இதைதான் கதையா பேசிட்டு இருப்பாங்க அதை நாம இன்னமும் பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு வரல ஓகே அது ஒரு பக்கம் ஒரு தனி குரூப் வச்சு அந்த வைப்பாங்க அது மாதிரி உடம்புக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காயா கண்டிப்பா இருக்குது அது என்ன ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் மோஷன் போறதுக்கு இது போட்டு விளக்கெண்ணையே சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அது ஒண்ணுதான் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அதுதாங்க ஒரு மிஷினுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் என்ன இருக்கணும்னு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு குரூப் ஒரு மிஷின் கம்பெனிக்கார உட்காந்து எழுதி கொடுத்துருக்கான் ஆமா உடம்புக்கு அவன் எழுதி கொடுத்தான் டாக்டர் தான் டாக்டர் தான் சொல்லணும் டாக்டர் முட்டா பைய அதான் ஒத்துக்கிறது இல்லையே இருக்கும் <laughs> 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 எம்ஜிஆரின் தத்துவ பாடல்கள் அப்படின்னு இருக்கும் என்ன புக் அது என்ன கோளாறுன்றத பத்தி ஏதாவது கொடுப்பான் ரெண்டாயிரம் பொறுமான உள்ள சமாச்சாரத்துக்கு ஒரு ஐம்பது பேஜுக்கு புக் எழுதி கொடுக்குறான் கோடி <laughs> 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 ஒரு மில்லியன் கோடினா எத்தனை சைபர் சொல்லுங்க கோடி கணக்கான மதிப்புள்ள இந்த உடம்புக்கு 
ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு புக் இல்லையா இதுவரைக்கும் கேள்விப்படலையா இல்ல கேள்விப்படல நீங்க கேட்கல டாக்டரே கேட்கணும் இல்லையா உனக்கு இப்ப வந்தா என்ன பிரச்சனை கிளினிக்கலா உனக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை தான் நீ போலாம் பொறுப்பாளி <laughs> அதுக்கு <laughs> <laughs> பண்ணி <laughs> 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 அந்த பேஷண்ட் சங்கு ஊதிட்டானா அதுக்கு அவன் பொறுப்பு இல்ல சரி அதனால அவன் அந்த புக்கே போடல சரி இந்த புக்க நான் போடுறேன் போடுங்க நீங்க படிப்பீங்களா நான் படிப்பேன் சோ அது வரை எத்தனை பேர் இருக்கீங்க யார் யாருக்கு இந்த புக் வேணுமோ அந்த வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க உங்க நான் அனுப்புறேன் அந்த புக்க ஒரு மாசம் படிங்க படிச்சுட்டு உங்க இஷ்டத்துக்கு கேள்வி கேளுங்க ஓகேவா ஆனால் இந்த புக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு இப்பெல்லாம் இங்கிலீஷ் புரிய கொஞ்சம் <laughs> வரணும் <laughs> 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 ஐயா உங்க அக்கவுண்ட் நம்பர் கொடுக்கணும் ஐயா நான் அந்த இதுலயே அக்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னா இந்த இந்த பேடிஎம் அக்கவுண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டா போதாத உங்களுக்கு போதும் ஐயா போதும் போதும் ஆ இன்னொரு கேரண்டி அந்த புக்க படிச்சிட்டு அது யூஸ்லெஸ் அதல ஒண்ணு பிரயோஜனம் இல்ல அப்படினு சொன்னீங்கன்னா உங்க 500 ரூபாய் वापस நம்ம கூட்டத்துல யாரோ தூங்குறாங்க தயவு செய்து அவங்க எழுப்பி வேற ஒரு ரூமுக்கு போய் சொல்லுங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க வந்து நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப் இருக்கு இல்லையா அதில் போடலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேர் எனக்கு நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ணலை அதுவும் பண்ணணும் ஓகே அந்த நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லையா
இல்ல அது எதுக்குன்னா நாங்க வெப்சைட்ட இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அதுல சர்ச் செஞ்சு ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன குறிப்பாக <laughs> 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 அதுல குறிப்பா மைண்ட் எனர்ஜி இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவோ எனர்ஜி இருக்குது ஆனா எல்லாத்துலயும் ரொம்ப பெரிய எனர்ஜி எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த யூனிவர்ஸ இயக்குகிற எனர்ஜி இந்த பிரபஞ்சத்தை நடத்துகிற எனர்ஜி ஏன்னா பிரபஞ்சம் ரொம்ப பெருசு அது எவ்வளவு எனர்ஜி வேணும்னு நமக்கு தெரியாது அவ்வளவு எனர்ஜி அதுக்கு தேவை அதுதான் பிரபஞ்சம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு பட் அதுல ஒரு ஜுஜுபி தான் மனுஷன் ஆகையால நம்ம மனுஷங்கிறதால நம்ம ஒரிட் அபவுட் மனுஷன் ஆனா பிரபஞ்சம் இஸ் நாட் ஒரிட் அபவுட் மனுஷன் இது புரியுதா பிரபஞ்சம் மனிதனை ஏறெடுத்து கூட பார்ப்பதில்லை மனிதன் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஏறெடுத்து பார்க்கிறான் இந்த தமிழ் புரியுதா அதனால பிரபஞ்ச ஆற்றல் தான் அனைத்து ஆற்றலை விட மிக பெரிய ஆற்றல் ஆகையால் இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலை நாம் பேராற்றல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கு எப்பொழுது பெயர் பேராற்றல் என்று வந்துவிட்டதோ அதுதான் இறையாற்றல் ஆக பிரபஞ்சத்தை இயக்குகின்ற ஆற்றல் தான் இறை ஆற்றல் மனிதன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அவன் இறை ஆற்றலோடு இயைந்து இணைந்து ஒத்தாசையாக நல்லிணக்கமாக செயல்பட வேண்டும் அப்படி அவன் பிரபஞ்ச ஆற்றலோடு இணைந்து செயல்பட்டால் அவன் வாழ்க்கை ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையாக அமையும் வேண்டாம் எஸ் தேங்க்யூ இது புரிஞ்சுதுங்களா அன்பர்களே இது புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு சந்தேகம் 
இந்த பிரபஞ்சமே அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐயா அது எந்த வகையில சரியா அவர்கள் சொன்னதை நாம் தவறுதலாக புரிந்து கொண்டோம் எப்படி என்றால் எனக்குள்ளே பிரபஞ்ச ஆற்றல் இருக்கிறது என்ற வாக்கியம் தவறு பிரபஞ்ச ஆற்றலாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்வது சரி இது ரெண்டும் தமிழ் வாக்கியம்தான் அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்படித்தான் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க மறுபடியும் திருப்பி சொல்றேன் தமிழ் வாக்கியத்தை கூர்ந்து கவனிங்க பிரபஞ்ச ஆற்றல் என்னுள்ளே இருக்கிறது இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் பிரபஞ்ச ஆற்றலிலே நான் இருக்கிறேன் இது ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க ஓகே என்றீங்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இல்ல என்றீங்க அதை பொறுத்து தான் பிரச்சனையே கோபால்சாமி இது விளங்குச்சா பெருகிறது <laughs> 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 அப்பொழுது நானே பிரபஞ்சமாக வேண்டும் மனிதனின் தனி சிறப்பு என்னவென்றால் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அது அவனாக மாறுகிறான் பிரபஞ்சமே மாறிடுற தன்மையில அந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் எல்லாமே இருக்க இருக்கும் இல்லையா இல்லையா நான்றதே போய் நான் பிரபஞ்சமே ஆயிடுறேன் அப்படின்ற தன்மையில அது அந்த ஆற்றல பெற்றுமாயா இல்ல நீங்க பிரபஞ்ச ஆற்றலோட இருக்கலாம் ஆனா நீங்க பிரபஞ்ச ஆற்றல் இல்ல நீங்கிறது வேற பிரபஞ்சங்கிறது வேற இப்ப நான் வேறையா இருக்கேன் ஆனா நான் அந்த வேறன்றதை எடுத்துட்டு அதோட ஐக்கியம் ஆயிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட நீங்க ஐக்கியம் ஐக்கியம் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்கிறது இல்லையே அந்த நான் இல்ல அப்ப பிரபஞ்சமும் மாறிடுறேன் நீங்க இல்லாததால உங்களுடைய ஆற்றலை பத்தி உங்களுக்கு எதுவும் பேசறதுக்கு கூட முடியாது எடுத்த பிறகு நான் இல்ல பிரபஞ்சமா ஆயிடுறேன் அதுதாங்க நீங்க பிரபஞ்சம் ஆன உடனே நீங்க இல்ல அங்க நான் இல்ல ஆமா அதான் சொல்ல வரபஞ்சத்தில் இருக்கிறேன் பிரபஞ்சம் அல்ல நான் எப்பொழுது பிரபஞ்சம் ஆகிறேன் என்றால் நான் மறைந்து அதுதான் சொல்ல வந்த சொல்ல வந்த சரியா தான் சொல்லுங்களேன் அலையிறான தான் தனது அகங்காரம் மமகாரம் இப்படி எல்லாம் தத்துவத்துல சொல்லிட்டு அலையிறானுங்க அவனுங்க அவ்வளவு விளக்கம் தேவையே இல்லை 
இப்போ என் முன்னால கடல் இருக்கு கடல் தண்ணி இருக்கு எங்கிட்ட ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல அதே கடல் தண்ணி இருக்கு ஓகே இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல இருக்கிறது தான் நான் கடல் இருக்கிறது கடல் இஸ் இட் கிளியர் அது <laughs> 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 உங்க நீங்க வடிவெடுத்த ஒரு ஜோக்கு வித் பார்த்திபன் சைக்கிள் காத்து இறங்கி விட்டுருவான் வெளியில போல காத்து தான் எனக்கு வேணும் அப்படிம்பா இல்லையா பம்படிச்சு ஏத்துற புது காத்து எனக்கு என் காத்து தான் வேணும் விளக்குறதுக்கு <laughs> 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 i can see some differences happening in you because yesterday some people have mentioned mass is very important heavier the mass heavier the energy adu purichitaanga smaller the mass smaller the energy but a particle is the smallest mass can it generate a a very very heavy energy yes it can generate provided you do nuclear fusion or nuclear fission and the attraction of what chalo and the actual attraction oda sendalo pudhi aatral uruvagirathu abdin அதனால் ஆற்றலுக்கு இன்னொரு பெயர் சூடு வெப்பம் நெருப்பு இப்போ ஒரு மூணு இரும்பு துண்டு இருக்கு பக்கத்து பக்கத்துல மூணு ஒரே சைஸ் ஒரே மெட்டீரியல் தான் ஆனா ஏ என்ற இரும்பு துண்டு டெம்பரேச்சர் இருபது டிகிரி சென்டிகிரேட் பிங்கிறது நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் சிங்கிறது எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் இந்த மூணும் ஒரே சைஸ் தான் ஒரே மெட்டல் தான் ஆனால் டெம்பரேச்சர் வித்தியாசப்படுது இந்த டெம்பரேச்சர் வித்தியாசப்படுறதால அந்த மூணில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் வித்தியாசப்படுமா இல்லையா மனுஷன்தான் <laughs> ஒருத்தனுடைய அறிவு ஆற்றல் வேகம் 
நூறு சைக்கிள் இன்னொருத்தது அறிவு ஆற்றல் வேகம் ஐம்பது சைக்கிள் ஒருத்தது அறிவு ஆற்றல் வேகம் இருபது சைக்கிள் அப்போ அதில் யாருக்கு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் நூறு சைக்கிள் இருக்கிறவருக்கு அது போலத்தான் இதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இதை அப்படியே நீங்கள் ஃபார்முலாவாக எடுத்துக்காதீங்க நீர் அளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு அவருக்கு தெரிஞ்சதுதான் அந்த அறிவு அது போலத்தான் நானும் பிரபஞ்சமும் இதுல ஒரு சின்ன அதோட அலைன் பண்ணும்போது அந்த பிரபஞ்சத்தோடு நம்ம ஐக்கியம் அலைன் பண்ற ஒரு இத நம்ம ஒரு தன்மையை பெறும்போது நம்ம வந்து எனர்ஜி போக போக அதுல சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வரும் இல்லையா அது சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து அவேர்னஸ் <laughs> 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 நீங்க இதுல கொடுத்திருக்கீங்களா தேர்போர் ஹியூமன் மைண்ட் நீடு டு அலைன் வித் யூனிவர்சல் மைண்ட் ஆமா அந்த நீடு டு அலைன்றது நான் இப்ப அலைன் பண்ண தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டேயா புரியுற தன்மையில இருக்கும்போது அதுல இருந்து சப்ளை பண்ணும் இல்லையா லிங்க் ஆயிரும் இல்ல இல்ல சார் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நீடு டு அலைன் ஜஸ்ட் बिकॉज யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நீட் இட் டஸ் नॉट மீன் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி அலைன்ட் ம் சென்னைக்கு போனோம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அர்த்தம் சென்னைக்கு போனதா இல்ல சென்னைக்கு போனோம் நினைக்கிறேன் அதாவது என்னுடைய என்னுடைய மனதின் ஆற்றலை பிரபஞ்ச ஆற்றலாக அலைன் பண்ண நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்படி நினைச்சாலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வெற்றி மீது வெற்றி வந்து உங்களை சேரும் ஏன் சேருதுன்னா பிரபஞ்சம் என்ன நினைக்குதோ அதைத்தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆகையால உங்களுக்கு அது வெற்றியா தெரியும் உதாரணத்துக்கு என்னுடைய அக்கௌண்ட் இருக்கு என்னுடைய ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு இதுதான் என்னுடைய எனர்ஜி மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் யூனிவர்சல் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு யூனிவர்சல் வந்து ஒரு பெரிய பெட்டகம் அது ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது அது வந்து அது வந்து சொல்லிருச்சு நீ எவ்வளவு வேணாலும் எனக்கு நீ லிங்க் பண்ணிட்ட எவ்வளவு வேணாலும் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிருச்சிய அப்ப நான் வந்து நான் தனித்து தான் இருக்கேன் ஆனா எனக்கு எவ்வளவு இருக்க முடியாது அதை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் தனித்து இருக்க முடியாது அவேர்னஸோடு இருக்க முடியாது தனித்து இருக்க முடியாது அதாவது நீங்க கோபால் சாமி உங்க ஆயிரம் கோடி இருக்குது ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர் ஆனதால அவரோட ஆயிரம் கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு ஆயிடுச்சா ஆகல ஆனா அம்பானி வந்து என்னைய புரிஞ்சுக்கிட்டாரு நான் அம்பானி ஏதோ ஒரு புரிதல் இல்ல சொந்தம் ஆயிட்டாரு நீ எவ்வளவு நீ எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கோ நான் வந்து அவர் சொல்லவே இல்ல யூனிவர்சல் வந்து சொல்லிருந்தா நம்ம என்ன 
நான் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணனா அது உங்களுக்கு வரும் அவருடைய மகன் மாதிரியா இப்ப மகன் வந்து வேற மகன் வந்து தனி ஐடென்டி மாதிரி தான் ஆனா அப்பா எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது கிடையாது எந்த கம்பெனிலயும் கிடையாது எந்த கம்பெனிலயும் அப்பா தான் சேர்மன் மகன் டைரக்டரா இருக்கலாம் அதுக்காக அவன் அந்த அமௌண்ட்ல எடுக்க முடியாது எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சிட்டேன் <laughs> 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 இவரு வேலை செய்ய மாட்டாரா இவர் உழைக்க மாட்டாரா இவர் சம்பாதிக்க மாட்டாரா என் கூட சேர்ந்துட்டா நான் பண்ண உழைப்பு சம்பாதிக்கலாம் அவர் கொடுத்துடணுமா எந்த ஊர் கதை இது நம்ம குடும்பத்துல அண்ணன் சம்பாரிச்ச தம்பி கொடுக்கறது இல்ல தெரியுமா அம்மா அப்பா குழந்தைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க அதாவது பெங்களூர்லேயே அமிர்த் டிஸ்டிலரிஸ் அப்படின்னு விஸ்கி பிராண்ட் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க அவர் பிள்ளைங்களுக்கு சொத்தை கொடுக்கலையா இல்லை ஜென்ரலாக பேசுறீங்க ஒன்றுன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக வந்து அம்மா அப்பா வந்து குழந்தைகள கவனி என்ன வேணுமோ கொடுக்கத்தானே செய்கிறாங்க ஐயா ஜென்ரலாக பேசுனா கூட பிரபஞ்சம் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுக்கும் தேவைக்கு <laughs> 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 ஏங்க உங்கள் குடும்பத்தில் எடுத்துங்க உங்கள் பிள்ளை வந்து அப்பா இந்த வீடு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு இது ஒரு கோடி ரூபா போவோம் இது எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் இதை அடகு வச்சு ஒரு ஐம்பது லட்சம் கடை வாங்க போகிறேன் இன்னும் டக்கு நீங்கள் உடனே சைன் போட்டு கொடுத்துருவீங்களா சொல்லுங்க கதை கதையாக பேசுவீங்க ராமாயணம் மகாபாரதம் தம்பி இதெல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா உனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறான் உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறாங்க நம்ம சொத்து அவங்க எல்லாருக்கும் இதில் உரிமை இருக்குது அவங்க எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது அவங்கவுங்க பங்கு நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன்னா உன் பங்கில் நீ அதை அடக வச்சு பணம் வாங்கிக்கலாம் அது வரைக்கும் நீ சும்மா தான் இருக்கணும் அப்படி தானே சொல்வீங்க நாலு குழந்தைல ஒரு குழந்தை ரொம்ப மோசமா இருக்கு கடை தேரல மற்றவங்க இருக்காங்க அப்படின்ற எனர்ஜி தேவைப்படுது அந்த குழந்தைக்கு அப்ப வந்து அம்மா அப்பா சரி இவன் ரொம்ப இதா மோசமா இருக்கா எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படின்னு குடுக்கலாம் இல்லையா இல்ல அதான் பெரிய பாவம் பண்றாங்க தேவைப்படுறதுனால குடுக்குறாங்க இல்லையா இல்ல அவன் சோம்பேறித்தனமா இருந்தா அதனால சம்பாதிக்கல மட்டும் பெற்றோர்கள் 
சொல்லுங்க யாரோ கொடுத்துருவீங்க சொல்லுங்க நீங்க பெற்று பணம் வேண்டாம் ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தைய வச்சுக்கோங்க இல்லையா குழந்தை அம்மா அப்பா வந்து அந்த குழந்தைக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஐயா இப்போ எதுக்கு நீங்க குழந்தைக்கு போயிட்டீங்க இல்ல இல்ல அதோட எனர்ஜியோட லிங்கா இருக்கதனால தன்னுடைய குழந்தை தன்னுடைய அம்மா அப்பா அப்படிங்கற போம்போது எனர்ஜி அந்த யுனிவர்சல சரி வீட்ட எனக்கு எழுதி வெயின் கேட்காத நான் அந்த வீடு சொத்து வேண்டாம் ஐயா வேண்டிய அளவுக்கு குழந்தைக்கு சாப்பாடு எனர்ஜி குழந்தைக்கு வேண்டிய எனர்ஜி ஹலோ வேண்டிய அளவுக்கு அப்பா அம்மா பிச்சை எடுத்து கூட போடுவாங்க ஆமையா ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு இருபது வயசு ஆச்சுன்னா அப்பா அம்மா பிச்சை எடுத்து போட மாட்டாங்க இல்ல சின்ன குழந்தையா வச்சுக்கோங்க இருபது வயசு ஆகல சின்ன குழந்தையா வச்சுக்கோங்களேன் டிபெண்ட் ஆகிருக்காங்க அதுதாங்க ஐயா நீங்க இருபது வயசு வர வரைக்கும் இறைவன் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்கான் அதாவது <laughs> 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 அதாவது நான் வந்து அதோடைய புரிதலோட நான் இருக்கிறியா அதாவது யூனிவர்சல் வந்து ஒரு பையன் கிடைச்சா போதும் அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா சின்ன குழந்தைகள சப்ளை பண்ணும் பெரிய குழந்தைக்கோ சப்ளை பண்ணும் கல்யாணமோ பண்ணி வைக்கணும் அவனு பிறந்த குழந்தைகளையும் பார்த்துக்கணும் அந்த பேரம்பதிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நீங்க என்னதான் பண்றீங்க நீங்க சாரு வரைக்கும் நம்ம குழந்தையாதான் கடவுளுக்கு நம்ம குழந்தை எப்பயுமே ஏன்னா மரியாமையில இருக்கோம் அதனாலதான் சொல்றது நீங்க கடவுளை ஏமாத்துறீங்க அதனால கடவுளுக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை இடத்துல கேட்டு போறாங்க ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில அப்பா இருக்கிறாரு அம்மா இருக்கிறாரு ஆனா அவங்களுக்கு ஒரே பையன் ரெண்டு பொண்ணு இருக்காங்க அந்த ஒரு பையன் அம்மாவுக்கு செல்லம் அவங்க அம்மாவுக்கு செல்லங்கிறதால அவங்க கேட்கறதெல்லாம் அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க இப்ப அவனுக்கு பணம் வேணும்னா அம்மா அப்பா கிட்ட பேசி வாங்கி கொடுப்பாங்க ஆனா அம்மா ஒரு இடத்துல அப்பா ஒரு இடத்துல சொல்லிடுவாரு ஏ அந்த பையனை கொடுக்குறதா நான் ஒண்ணும் கொடுக்கறது இல்ல எப்படியாவது போட்டோம் உனக்கு இஷ்டம் இருந்தா என் கூட இரு இல்லைன்னா உன் பையன் கூட போயிரு அப்படின்னு அப்பா திருத்தி விட்டுருவாரு பொண்டாட்டியே திருத்தி விட்டுருவாரு குடும்பத்தில் நடக்குதா இல்லையா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் யார் மேலயும் குற்றம் இல்ல எல்லாரும் அவங்கவுங்க தன்மையில இருக்காங்க கடவுளுக்கு எல்லாருமே குழந்தையதான் யார் மேல குற்றம் இல்ல சாமி எவன் சோம்பேறியோ ஒரு <laughs> 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 அம்மா அப்பாவுக்கு குழந்தைய நல்லவனாதான் கெட்ட வந்தாலும் குழந்தை குழந்தையா தான் நினைப்பாங்க முதல்ல அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த குழந்தை அவங்க குழந்தை இல்லைன்னு தெரியணும் அப்ப தெரிஞ்சா கதை வேற சார் ஒரே ஒரு கேள்வி நம்ம கிட்ட குடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னு என்ன சார் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு பையனுக்கு திரும்ப ஒண்ணுமே இல்லை என்ன என்ன சார் பண்ண முடியும் எதிர்பார்த்தாங்கன்னா பிச்சை எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்கிறாரு நான் சொல்றது யூனிவர்சல் எல்லாமே இருக்கு non practical ideas generated yeah. by mr gopal sam 
Mm. Now what I am saying is whether God is there or not. You have to be practical. In as far as your life is concerned. In as far as your children are concerned. Children below 20 years is your responsibility. Fine. Your yeah. parents above 70 years are your responsibility. Fine. Between 20 yeah. and 60, it is their responsibility. Why yeah. are you supporting them? If universal energy support you, the same universal energy will also support them. Limit. True. Well, why are we worried about it? That is why many women who are so much attached to their children, every day they will cry. They are not happy with those children who have come up in life. They are not worried about them. They are worried about the child uh, which could not come up in life. Mm. Keep on crying about it. They only blame the luck. But they don't blame that that fellow failed to do hard work during his studies, during his job search, doing his job. They are not going to do That's the parents. Anal, and the parent அவங்களுக்கு நீங்க <laughs> <laughs> அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே அந்த எனர்ஜி அதுக்கு என்னென்ன அம்மா அப்பா குடுத்துட்டே இருப்பாங்க அவங்க குழந்தைக்கு தேவையானது எல்லாமே குடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் நம்மளும் குழந்தையா என்ற தன்மையில இருந்துகிட்டு யூனிவர்சல் அம்மா அப்பா மாதிரி அதோட லிங்க் ஆகும் போது அதுக்கு நமக்கு வேண்டியது இந்த குழந்தை வளர்க்கு வேண்டிய எல்லாமே சப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த கம்பேரிசன் மட்டும் தான் பண்றேன் இங்க அடல்ட் ஆகி அது இதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல சாமி அனாத குழந்தைகளுக்கு என்னைய அனாத குழந்தைகள் இருக்காங்கல அவங்களுக்கெல்லாம் அது இந்த சொசைட்டி தான் அம்மா அப்பா அவங்க கொடுத்து குடுக்குறாங்க நம்ம நம்ம குழந்தைக்கு இந்த சொசைட்டி அம்மா அப்பா இல்லையா நமக்குன்னும் <laughs> இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்க கொடுக்கணும் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வந்தேன் அதாவது இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இல்ல இதெல்லாம் சாலிட் தத்துவங்கள் இல்ல எனக்கு என்னமோ தோணுதியா இப்ப வந்து அதோட லிங்க் ஆயிட்டா அதோட அலைன் பண்ணி லிங்க் ஆயிட்டா அவேர்னஸ் எனக்கு ஆற்றல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு தோணுதியா இல்ல நீங்க தப்ப நினைச்சிருந்தீங்க லிங்க் ஆனாலும் ஆக போனாலும் கவலை கிடையாது 
நீங்க நீங்க நான் வேற அப்படின்ற போது அது சப்ளை வந்து புல் அளவு இருக்காது யா நோய் வாய்ப்படுறோம் அதாவது மன உளைச்சல் ஆடுறோம் எனர்ஜி கம்மியாகி மன உளைச்சல் ஆடுறோம் ஆனா அதோட லிங்க் ஆகிட்டா எனர்ஜி சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா நமக்குள்ளே ஒரு பூட்டு போட்டுக்கிறோம் இது மாதிரி ஐயா நான் சித்ராங்கய்யா நான் சின்னதா இதுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லட்டுங்களாங்கய்யா அதாவது இப்போ நம்ம யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் லெவல்ல கிளாசிக்கல் அண்ட் குவாண்டம் லெவல்ல எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிற மெக்கானிசம் மைண்ட்ல இல்லாம தான் நார்மல் லைஃப்ல இருக்கும் சாதாரண மக்கள் அப்போ வந்து நமக்கு கண்ணு முன்னாடி வர்ற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்த்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்யுது அல்லது நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நமக்குள்ள வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதான் நான் நீ சொசைட்டி நம்ம வில்லேஜ் பீப்புள் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மதிமயங்கிய நிலையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த யூனிவர்சல் லாக்குள்ள போய் அதோட அவேர்னஸோட லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ நான் வந்து இங்க பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் சப்போஸ் நான் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்னா நான் அப்ப பேச தயங்குவேன் இப்ப என்ன வந்து நீங்க நீங்க முன்னாடி சொன்னீங்க ஏன் நான் அப்படிங்கறது நீங்களே இல்ல யூனிவர்சல் லா அப்படின்னு கரெக்டா சொன்னீங்க அதாவது அந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்ப மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கும்போது என்னால பேச முடியாது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து என்னோட என்விரான்மெண்ட் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி தான் நம்மளோட பிஹேவியர் பேட்டர்ன் வந்து எந்த ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் அது குட் ஆர் பேட் அப்படிங்கிற வைப்ரேஷன் தான் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்டுக்கிறோம் நம்மளும் பெறோம் ஆனா இதுல ஒரு லா என்னன்னா நம்ம என்ன அட்ராக்ட் பண்றோமோ அதுதான் நமக்கு வருது அப்படிங்கிறப்போ எந்த குழந்தை வந்து கஷ்டப்பட்டாலும் சரி எந்த இன்சிடென்ட் நடந்தாலும் சரி அதுக்கு இறைவன் சப்ளை பண்றதுக்கோ அல்லது பேரண்ட் சப்ளை பண்றதுக்கோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து இந்த பிரபஞ்ச லாவ கொஞ்சம் மதிமயங்கிய நிலையில நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அதுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னாவே அந்த பிறக்கறதுக்கு முன்னாடியே அதோட கர்மானால அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ்னால அதோட ஜெனட்டிக்னால தான் ஒரு குழந்தையே உருவாகுது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் அல்லது அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அனாதியா இருந்து கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற அந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே குவாண்டம் பிளக்சுவேஷன்ல இந்த பிரபஞ்ச விதியில ஒரு கண்டிஷன்ல உருவா சோ அப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம நான் நீனு அந்த அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்குள்ள போயிட்டு இந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை பேரண்ட் வந்து பாத்துக்கணும் அல்லது அனாத அப்படிங்கிறப்போ யார் பாத்துப்பாங்க இறைவன் தருவாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த கேப் விட்டு திங்க் பண்றதுனால வருதுங்க ஏன் ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம நான் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்லாம எல்லாமே யூனிவர்சல் லாக்குள்ள இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் ஆன ஒண்ணு ஒரு கண்டிஷன்குள்ள இருக்கிற ஒண்ணு இப்ப வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீ வில்லே வந்து இருக்குதான்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் காட பத்தின எல்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வாழ்றோம்னா அது கூட ஒரு ஃப்ரீ வில் கிடையாது நம்ம கிட்ட குட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுனால குட் டெசிஷன் எடுக்கிறோம் கொலை செய்யறாங்க இல்லையா அவரு அந்த இடத்துல கரெக்டான சொன்னாரு கொலை செய்யறவங்க கூட நான் நெகட்டிவா நினைக்கலான்னு சொன்னாரு ஏன்னா அவங்களும் சொல்லிட்டு ஆயிருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள பேட் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கான்சியஸ்னஸ்ல லோட் ஆயிருக்கிறதுனால அந்த என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்னால அவங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி தாட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ எல்லாமே சிமுலேட் ஆகிதான் இருக்கு நான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃப்ரீ வில்லோட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது வந்து குட் சோலா இருந்தாலும் சரி பேட் சோலா இருந்தாலும் சரி நான் வேற ஒரு இடத்துல பிறந்திருந்தேன் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருக்க மாட்டேன் ஸோ ஏன்னா அங்க இருக்கிற என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் வந்து வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்ப நான் அதை பத்தி படிச்சிருக்க மாட்டேன் திங்க் பண்ணிருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரு கண்டிஷன்குள்ளதாங்க ஐயா இருக்கு அதனால உங்கள் வாழ்க்கை கண்டிஷன்டா இருக்குதா இல்ல கண்டிஷன் இல்லாம இருக்குதா அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் தாங்க ஐயா அந்த பிரபஞ்ச எடுத்துக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது தனக்காக வாழுகிறானா தன் குடும்பத்திற்காக வாழுகிறானா தன் சொந்தங்களுக்காக வாழுகிறானா தன் கிராமத்துக்காக வாழுகிறானா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் பிரபஞ்ச ஆற்றலையும் இவனுடைய ஆற்றலையும் தனியா பிரிக்கிறோம் அவன் ஒன்னா சேர்ந்துட்டான் அப்படின்னா அதாவது தனி மனிதன் பிரபஞ்ச ஆற்றலோடு இணைந்து விட்டான் என்றால் அந்த இடத்துல நான் என்பதே இருக்காது எனது குடும்பம் என்பதே இருக்காது எனது சொந்தங்கள் என்பதே இருக்காது எல்லாம் ஒன்னாயிரும் 
எல்லாம் ஒன்றான பிறகு இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த இயற்கைக்கு இந்த உயிர்களுக்கு என்ன தேவையோ அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அது பார்த்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா நீங்களே இல்லையே அது எவர் ஒருவர் தன்னை துறக்கிறாரோ அவருக்கு தான் பிரபஞ்ச ஆற்றல் ஒரு நல்லிணக்கத்தை தரும் எவர் ஒருவர் தன்னை தனியாக பிரித்து பிரித்து பார்க்கிறாரோ அவருக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றல் நல்லிணக்கம் கிடைக்காது யோசிச்சு பாருங்க அப்புறம் முடிவெடுக்கலாம் லைஃப் இஸ் அ பிளே ஆஃப் எனர்ஜிஸ் அந்த எனர்ஜி இஸ் பயோ எனர்ஜி ஃபார் த ஹியூமன் அண்ட் யூனிவர்சல் எனர்ஜி ஃபார் த யூனிவர்ஸ் இஸ் இட் கிளியர் Life is a play of energies. That play is between me as a bioenergy and universe as a universal energy. This play is happening. Understand energy. If you look at this, you can see it. We live in a version of energy. We live in a version of energy. energy is a combination of mass speed distance and time so mass m fourth required to move mass is f f is equal to m into a force is mass into acceleration when mass moves work is done that is f into d work is equal to force into distance moved power is the ability to do work per second energy is the capacity to do work energy is w to s that is fds that is equal to mats then we are going to pass it this means group of particles spin and move in an orbit for a given time in the same way body vibrate and move for its lifetime using bio energy so also the sun and stars move using universal energy as long as my bio energy lasts i move with my body when once the bio energy is depleted then my body do not exist anymore the same thing applies to the big thing like sun and stars there the energy is called universe slide slide valla ya mar mar la slide mar liya ipo ipo da vandirke ah slide vandirka mind energy energy power is the ability பாருங்க <laughs> <laughs> so this body vibrate move for its lifetime ipo enakku or 100 vayasu na 100 aandugal na 100 aandugal and bio energy en kuda irukku appo 100 aandugal kalichi bio energy illama poirudhu appo indha udambu illama poirudhu indha nilai suryanukkum porundum natchathrangalukkum porundum ana oru oru doubt ya indha bio energy solrom leya ஆமா இது வந்து நம்ம பாடியில இருந்து ஒரு ஃப்ளோவா தான் இருக்கு அது ஒரு பயோனஜி ஒரு பிக்சடா நம்ம கிட்ட இல்ல ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுறோம் இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வருது நம்ம வந்து உயிர் போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க வந்துகிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்படிதான் சொல்றாங்க ஐயா இட் இஸ் நாட் பிக்சட் குவான்டிட்டி எனர்ஜி அதாவது ஃப்ளோவா தான் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஐயா நான் நான் ஒன்னும் அதை சொல்லலையே 
அப்படின்றாங்க அதுல டென் டு தவர் ஆஃப் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிருச்சா இன்னும் டென் டு தவர் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குதா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த சன்னு டுஸ்ஸு ஆயிருமா செத்துருமா அதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் எல்லாம் போயிருமா ஆனா நீங்க அப்ப நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒன்று கிடையவே கிடையாது தாவரங்கள் முதல் கொண்டு கோள்கள் வரைக்கும் எல்லாத்திலும் உயிர் இருக்கு உயிரை <laughs> 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 அந்த உப்பு உயிரை விட்டுறோம் இப்ப நம்ம சயின்ஸ்ல ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் நியூஸ் வச்சிருக்காங்க யா ஆர்கானிக் தான உயிர் உள்ளதுன்றாங்க ஏங்க அவங்க சயின்ஸ சிம்பிளா புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக பேர் வச்சிருக்காங்க சரியா ரைட் அதனால ஆர்கானிக் தான உயிர் இருக்குது இன்ஆர்கானிக் தான உயிர் இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது சரியா உயிர் இல்லாத ஒன்று கூட கிடையாது அது தத்துவம் பஞ்சபூதங்கள் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் போது அந்த பண்டமெண்டல் ஆகாஷ் ஆகாஷ் தான் உயிரா நம்ம நினைக்கிறோம் இது வந்து உப்புக்கு உயிர் இருக்குதா இல்லன்னு சொன்னீங்க எல்லாமே பிரபஞ்ச ஆற்றல் போட்டிருக்கு பார்ட்டிகல் எனர்ஜி மைண்ட் எனர்ஜி 
magnetic energy, body energy. This is a portrait. So, left layer is universal energy, right layer is bio energy. This is a very good thing. அது வந்து ஒரு கடைசி வந்து புரியலையா மேக்னெடிக் எனர்ஜி தான் மைண்ட் வந்து மேக்னெடிக் இதான் காந்தன் தான் சொல்றாங்க காந்த ஆலய தான் மைண்ட்னு சொல்றாங்க அத கன்ஃபியூஷன் ஆகுது மேக்னெடிக் எனர்ஜி தான் மைண்டா இருக்கும் பார்ட்டிகல்ன்றது உயிரிய மேக்னெடிக் ம் மேக்னெடிக் எனர்ஜினா சரி அதுல எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இருக்குதா அப்படி லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சொல்லுங்க எனர்ஜி உயிரினுடைய படக்க நிலை அலைய மேக்னெட்டா மாறுது மாறுறதா மைண்டா சரி மைண்ட் எனர்ஜிய மேக்னெட்டிக்கா பண்ணிட்டேன் சரியா லைஃப் எனர்ஜிய பார்ட்டிகலா பண்ணிட்டேன் ஆமையா பாடி எனர்ஜி என்ன பண்ணலாம் அது அப்சல்யூட் எனர்ஜி அப்படி பண்ணலாம் பாடி பாடின்றது மெட்டீரியல் ஒரு சந்தேகம் பாடி எனர்ஜி அப்சல்யூட் எனர்ஜின்னு அவர் சொல்ற மாதிரி வச்சா அப்சல்யூட் எனர்ஜி சாகவே கூடாது பாடி செத்து போகுது பாருங்க கொஞ்சம் பாருங்க இது லைஃப் எனர்ஜி பார்ட்டிகல் போட்டுற ஓகே சோ இப்போ மைண்ட் எனர்ஜிய மேக்னெட்டிக் போடுறோம் ஓகே இப்போ பாடி எனர்ஜிய நான் இது ஓகேவா கோபால் சாமி உங்களுக்கு மற்ற யாராவது ஓகே இல்லைன்னா சொல்லுங்க இதே மாத்திடலாம் கொஞ்சம் ரீசனபிளா லாஜிக்கா இருக்கணும் or the material ku badala i can use uh, another physical term yeah. which is frequently used mass okay va no oh, okay very good So, universal energy la, absolute energy is divine energy, particle energy is spinning energy, magnetic energy is working energy. Okay. Yeah. 
லைஃப் எனர்ஜி பார்ட்டிகல் எனர்ஜி ரைட் அது அப்புறம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து த்ரீ எனர்ஜிஸ் ஐ ப்ராட் அவுட் ஒன் இஸ் அ டிவைன் எனர்ஜி விச் இஸ் அப்சல்யூட் அதுதான் நம்ம சதானந்த கூட சொன்னார் அப்சல்யூட் எனர்ஜி இஸ் அ டிவைன் எனர்ஜி பார்ட்டிக்கல் எனர்ஜி இஸ் அ ஸ்பின்னிங் எனர்ஜி சுற்றுறதெல்லாம் பார்ட்டிக்கல் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி இஸ் அ ஒர்க்கிங் எனர்ஜி That's a really, that is what is doing the job. Right? This is the energy transformation. They have their own job to do. Okay, wow. Bioenergy, life energy is whirling to less. Mind energy is programmable no less body energy is mechanical no more what we know less we use less mind most powerful and utilitarian energy this presentation is to use mind to our advantage in the presentation the mind energy is to use mind to its advantage to our advantage illya yes sir yes sir so if you know less we use less so we do not know the most powerful energy of mind இது ஒண்ணு புரியுதா அது லைஃப் எனர்ஜி விரிலிங் டு லெஸ் அது என்ன மீனிங் அது எவ்வளவு ஸ்பீடா சுத்துது விரிலிங் அது ஸ்பீடா சுத்துச்சுனா சரியா பயங்கரமா நம்ம உயிர் சீக்கிரம் போயிரும் ஓ உயிர் அதால அது கம்மியா தான் சுத்தும் கம்மியா சுத்துனா ரொம்ப நாள் இருக்கலாம் வாழும் அமைதியா இருக்கிறோம் ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்க ரொம்ப படபடப்பா இருக்கிறாங்க அதிகமா பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் போயிருவீங்க அது மெதுவா பண்ணா ரொம்ப நாள் இருப்பீங்க மைண்ட் எனர்ஜி இஸ் ப்ரோக்ராமபிள் but we know less about it because we know less we are not using it more that is why this presentation i have made for us to understand mind energy and use it more and more in our life so with this i'll stop uh, the presentation i would call for discussions no sir chalo yaar da dai said ne yaro mistake pannikadinga enna inda madhavan saaram gopal samiyo rendu porukuma class edukkala maari nadandukittirukke engalukkala class edukkiradilla appadine ayala neengalo class la tharalama kalandukalam நான் நினைக்கல தப்பா நான் மத்தவங்க தப்பா நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் 
இல்ல இன்னும் மேலும் தெளிவு அடையிறதுக்காக தான் கேக்குறேன் வேற ஒண்ணு இல்ல கம்மியா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதை கம்மியா யூஸ் பண்றோம் சொல்றோம் பட் மைண்ட் மாதிரி அதுக்கு எக்ஸப்ஷனா நம்ம அத வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்க முடியும் எஸ் சார் எஸ் சார் थैंक यू அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றோம்னு சொல்றது மைண்ட பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறோமா மைண்ட யூஸ் பண்றோமா மைண்ட தெரிஞ்சினா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எஸ் சார் எஸ் சார் थैंक यू எஸ் சார் கரெக்ட் வேறு யாராவது எதாவது பற்றி பேசலாம் ஐயா சித்ராங்க ஐயா இப்போ வந்து இப்ப வந்து மூச்சு வந்து ஸ்பீடா இருந்தா லைஃப் டைம் குறையும் அப்படின்ட்டு நம்ம நீங்க சொன்னீங்களாங்க ஐயா ஜென்ரலாவே எல்லாத்துக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க நிறைய <laughs> 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 ஐயா அதாவது இப்போ பிரீத் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்மளோட லைஃப் டைம் குறையுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ வந்து சப் சப்போஸ் நம்மளோட திங்கிங் வந்துட்டு பிரீத்து ஸ்பீடாக இருக்கும்போது ஸ்பீடாக திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது நம்ம திங்கிங் ஸ்பீடாக இருக்கும்போது ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோன்னே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவோம் அப்போ வந்து ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகும்போது பிரீத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம திங்கிங் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஸ்லோவா ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வர இன்சிடென்ட்ஸும் அந்த லூப்ல வந்து ஸ்லோவாவே வரும் இப்ப வந்து நம்ம அட்ட டைம்ல வந்து மல்டி ஒர்க் பாக்குறது நிறைய ஒர்க் பாக்குறது அந்த மாதிரி நம்மளே பிக்ஸ் பண்ணிக்கும் போது நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இந்த டேலண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம் ஆனா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ வந்து அன்னெசரியான ஆக்டிவிட்டீஸ குறைச்சிட்டு தேவையான ஆக்டிவிட்டீஸ வச்சு ஸ்லோ மோஷன்ல ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணா தாட் வந்து ஸ்லோ ஆகும் அப்ப தாட் ஸ்லோ ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதாவது ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்ஸ்லயும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அழகா மைண்ட லொக்கேட் பண்ணி பிரசன்ட்ல தேவையானதை நம்ம கோட் பண்ணி அதாவது இந்த இன்சிடென்ட்ல எனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம நிறுத்தி நம்மளால யோசிச்சோம் அப்படின்னா அது அழகா அந்த நம்ம செய்யற ஆக்டிவிட்டியோட ப்ரோக்ராம் ஆகும் அதோட என்னன்னா அப்படி நம்ம எப்போ திங்க் பண்ணுவோம்னா மைண்டு காமா இருக்கும்போது தான் திங்க் பண்ணுவோம் மைண்டு காமா இருக்கும்போது பிரீத் வந்து ஸ்லோவா தான் இருக்கும் அப்ப திங்கிங்ல நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா திங்கிங்கையும் ஆக்டிவிட்டீஸோட அந்த அலக்கேஷன் எப்படி நம்ம நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து அன்னெசரியான ஆக்டிவிட்டீஸ தூக்கிட்டு லைஃபுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் நிதானமா கொஞ்சம் லாங் டைம் எடுத்து நம்ம மைண்டை உள்ள வச்சு செய்யும் போது நம்மளோட பிரீத் ஸ்லோவா தான் இருக்கும் வர்ற ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸ்லோ மோஷன்லயே வரும்போது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காதுங்க ஐயா அப்ப பிரீத் ஸ்பீடா இருக்காது உங்க இதுல ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னு சொல்லி சொல்லட்டுங்களா ஆ சொல்லுங்க அதாவது நம்ம பிரீதிங் வந்து ஆல் தி பிரீதிங் எடுக்கும்போது ரொம்ப காத்து உள்ள போய் ரொம்ப காத்து இன்ஹேல் பண்ணி போகுது உள்ள உள் போய் வெளிவருதா ரொம்ப ரொம்ப காத்து போகும்போது எனர்ஜி ஜாஸ்தியா கிடைக்குது உயிர் அணுக்கள் வந்து அதுல தான் வருதுன்றாங்க காத்து மூலமா தான் நம்ம வந்து அது வருது அந்த எனர்ஜி அப்ப நம்ம ஆழ்ந்த மூச்சு எடுக்கும்போது ஸ்லோவா ஆழ்ந்து எடுக்கும்போது எனர்ஜி அதிகமா கிடைக்குது அப்ப நம்ம திங்க் பண்றதுக்கு அது வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்குது அதே வந்து நீங்க வேகமா எடுக்கும்போது உங்க எனர்ஜி ஆற்றல் வந்து கம்மியா இருக்கும் 
அப்ப உங்களுக்கு படம் படம் எடுப்பது எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் உடம்புல நீங்க வந்து அவ்வளவு இதா முழுமையா செயல்பட முடியாது அதனாலதான் நம்மள அறியாமையே அமைதியா இருக்க ஒரு இது ஒரு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு ஆழ்ந்து நினைக்கும் போது செய்யும் போது உங்களை அறியாமையே உங்க மூச்சும் அப்படி ஆழ்ந்து வந்து போயிட்டு இருக்கோம் எனர்ஜி அதிகமா கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டான பாயிண்ட் தாங்க ஐயா அதாவது இப்போ மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம அதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி ப்ரீத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரீத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த தாட்டே வந்து நம்ம தாட் கண்ட்ரோல் தான் ஏன்னா அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக தாட் வந்து நம்ம ப்ரீத் வாட்ச் பண்ண போகும்போது இந்த இடத்துல தாட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகுது ப்ரீத்தும் கண்ட்ரோல் ஆகுது லாங் ப்ரீத் எடுக்கிறோம் அதே அந்த அந்த லாங் ப்ரீத் எடுக்கிறோங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டான ரொம்ப காமான தாட்டு ஸோ இதை நம்ம ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதை ரொட்டீனாக இருக்கும்போது நம்மளோட லைஃப் சைக்கிள் நம்மளோட திங்கிங் பேட்டர்ன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்ட் கரெக்ட் அதான் அந்த பிராணாயாமம் இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதுக்கும்போது எனர்ஜி உங்களுக்கு அதிகமா கிடைக்குது அதனால எண்ணம் எண்ணமும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கிற எண்ணமும் எதுவும் உங்களால் முடியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் புராணாயாமம் அப்படிங்கிற பேர்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு வந்து பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் சொல்லுங்க இதுல ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு அகலமாக சிந்திப்பது இன்னொன்னு ஆழமாக சிந்திப்பது அகலமாக சிந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகும் ஆழமா சிந்திச்சிங்கன்னா ஒரே சப்ஜெக்ட் ஒரே பாயிண்ட் அப்ப உங்களுக்கு பிரீதிங் ஸ்லோ ஆகும் ஏன்னா இங்க டீப்பா சிந்திக்கிறீங்க அந்த டீப்பா சிந்திக்கிறது தான் அந்த புத்திஸ்ட் மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன் பாங்க மைண்ட்ஃபுல்னா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஆழமாக சிந்திக்கிறீங்க அப்படி ஆழமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படி ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்லேயோ அதில் செய்யக்கூடிய காரியங்களிலோ அதில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளிலோ சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இன்னும் ரொம்ப நாள் அந்த வேலையை செய்யலாம் இப்போ எனர்ஜிங்கிறது இஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் எனர்ஜி கெனாட் ஃபங்க்ஷன் இன் அ வெசல் தட் இஸ் டிஃபெக்டிவ் எனர்ஜி கேன் ஃபங்க்ஷன் ஓன்லி இன் அ வெசல் விச் இஸ் ஓகே ரைட் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் the vessel which is supposed to use the life energy should be pakka should be perfect should be all right then the energy will be useful adanalatha we should take care of the body also equally well but for the body energy cannot live in a defective body If energy is not there, then thinking will not be there. When thinking is not there, then we are not using mind energy. So therefore, they are linked with the material energy, with the mind energy, and with that of the divine energy. So with the divine energy, we can get the best energy. for our life right within uh, the limited period of our life kurevaga vaalndalum nerevaga vaalano abadi or mudivukku varalam kaga idha patti nam innum yosikkalam adutha vara class la idhukku mela kelvi illa na nama ipo indha paadathai thoda nerthikkalam nenikiren any more points you have arup peratal karunayinal udal nalam neel aayul nerai selvam uyarpugal mennyanam petru adaivarum oongi vaalvom endru vaalthi indha vagupai nerivu seigirum vaalga valamudal vaalga valamudal vaalga 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 vaalga